ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത് മാക്സിമം കേബിൾ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കോൺട്യൂട്ടർ എന്താണെന്നാണ് അതായത് ഒരു കോൺട്യൂട്ടറിൽ കൂടി എത്ര വയർ പോകും എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാർ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കോൺട്യൂട്ടറിൽ എത്ര വയർ പോകണം അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ് ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ കെ ആർ ടെക്നിക്കൽ മലയാള യൂട്യൂബ് ചാനൽ എ കെ ആർ ടെക്നിക്കൽ മലയാള യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ വഴി ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസാണ് കൂടുതലായും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വയറിംഗ് ടെക് പരമായ വീഡിയോകൾ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് വാച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാനതിനുള്ള മറുപടി നൽകുന്നതാണ് നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോകൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോകളും കാണാവുന്നതാണ് ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ട്വൻറ്റി എം എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം തേർട്ടി ടു എം എം അങ്ങനെ പലവിധ കോൺട്യൂട്ടുകളും മെറ്റലും പി വി സിയും നമ്മൾ വയറിങ്ങുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഇത് സോളിഡ് കണ്ടക്ടറാണ് സിംഗിൾ കമ്പിയുള്ള വയറുകൾക്കാണ് സോളിഡ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടക്ടറാണ് ഈ വലത്ത് സൈഡിൽ ഈ കാണുന്നത് അതായത് ഒന്നിലധികം കമ്പികൾ ഉള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ നേരത്തതുമായിരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ള വയറുകളായിരിക്കില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടക്ടറുകൾക്ക് വളരെ നേരത്തതും ചിലപ്പോൾ കട്ടിയുള്ളതും പല ടൈപ്പ് വരാറുണ്ട് ഗൾഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കട്ടയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ചെറിയ നാല് പോലത്തെ കമ്പികളായിരിക്കും വാണിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വായിച്ചു നോക്കാൻ മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോ ആൻഡ് അഡ്ഹർ ടു ദ കോൺട്യൂട്ട് ഫിൽ കപ്പാസിറ്റി ബിക്കോസ് മെനി വയേഴ്സ് ക്യാരിയിങ് ടു മച്ച് കറണ്ട് വിൽ ഗോ ടു ഗതർ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഇനഫ് ഹീറ്റ് ടു മെൽറ്റ് ദ വിനൈൽ ഓർ പി വി സി ഇൻസുലേഷൻ ഓഫ് ദ വയേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ എ ഡേഞ്ചറസ് ഫയർ അത് തന്നെയാണ് ഈ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വയറിംഗ് കൂടുതൽ ഫിൽ കപ്പാസിറ്റി അറിയുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ് വളരെയധികം കറണ്ട് വഹിക്കുന്ന പല വയറുകളും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതിനാൽ അത് വയറുകളുടെ വിനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി വി സി ഇൻസുലേഷൻ ഒരുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചൂടുണ്ടാക്കുകയും അപകടകരമായ തീ ഉണ്ടാക്കാൻ സാഹചര്യം വരുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺട്യൂട്ടിൻ്റെ ഫിൽ കപ്പാസിറ്റി തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പലരും കൺസിൽഡ് വയറിങ്ങിനൊക്കെ പൈപ്പിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് വയറ് വലിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കൊള്ളാതെ വരികയും പിന്നെ ശക്തിയായി വലിച്ച് ഫില്ലാക്കിയിടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇട്ടാൽ ആ പൈപ്പിൽ വയറുകൾ ഹീറ്റാവുകയും അത് തീ ഉണ്ടാകാൻ സാഹചര്യം വരുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിൽ കപ്പാസിറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്ന് നമുക്ക് അപ് ടു ത്രീ മീറ്റർ സ്ട്രൈറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കേബിൾ കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം കൊണ്ടിട്ട് ഇത് ട്വൻറ്റി എം എം കൊണ്ടിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ കുറച്ച് വയറുകൾ ഇതിൻ്റെ ഫിൽ കപ്പാസിറ്റി കാണിച്ചതാണ് അതായത് ഒരു വയർ മാത്രമാണ് ഇതിൽ കൂടി പോകുന്നതെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് നമുക്കിതിൽ ഫിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഒറ്റ വയർ മാത്രം പോകുമ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റും രണ്ട് വയറുകൾ മാത്രമാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റുമാണ് എൻ ഇ സിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം നമുക്കിതിൽ ഫിൽ ചെയ്യാവുന്നത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വയറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്യൂട്ട് പൈപ്പിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻ്റ് ആണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫിൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സോളിഡ് കേബിൾ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ട്വൻറ്റി എം എം കോൺട്യൂട്ടിലാണ്
ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഈ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഇതിൽ നയൻ ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ വൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പുറത്തുള്ള ഡിജിറ്റ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുക അതായത് ട്വൻറ്റി പീസാണ് മാക്സിമം മാക്സിമം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കേബിൾ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എം എമ്മിൽ ട്വൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് ട്വൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം വയർ ട്വൻറ്റി എം എം പൈപ്പിൽ കൂടി നമുക്ക് വലിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളോട് നോക്കാം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എം കേബിൾ കപ്പാസിറ്റി ട്വൻറ്റി എം എം കോൺട്യൂട്ടറിൽ എത്രയെന്നാണ് ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കേബിൾ ഫാക്ടർ ഇത് സോളിഡ് കേബിൾ ഫാക്ടറാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈ ട്വൻറ്റി എം എം കോൺട്യൂട്ട് ഫാക്ടർ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സെവൻ എന്നിങ്ങനെ കിട്ടും ഇത് ഈ പോയിൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള ഡിജിറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കോൺട്യൂട്ട് കപ്പാസിറ്റി അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് മാക്സിമം കേബിൾ കപ്പാസിറ്റി സെവൻറ്റീൻ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡുള്ള വയറുകളുടെയാണ് ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രാൻഡേർഡ് കേബിളിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഈസ് ഓൺലി ഫോർ സ്ട്രേറ്റ് കോൺട്യൂട്ട് അപ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ലെങ്ത് ആസ് പെർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോഡ് റൂൾസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോഡ് എൻ ഇ സിയുടെ കോഡാണ് പറഞ്ഞത് നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോഡ് എന്നാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് മാക്സിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേബിൾ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ട്വൻറ്റി എം എം കോൺട്യൂട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അതിനും അതേ കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു വയറ് മാത്രമാണ് ഒരേ ടൈപ്പ് വയറ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കോൺട്യൂട്ട് ഫാക്ടറിനെ കേബിൾ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം പലതരത്തിലുള്ള വയറുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു രീതിയിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ തുടർന്ന് വിവരിക്കുന്നതാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ മുഴുവനായും വീഡിയോ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും പലർക്കും വയറിങ് അറിയാം പക്ഷേ ഒരു കോൺട്യൂട്ടിൽ എത്രയാണ് വയർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എം സ്ട്രാൻഡേർഡ് കേബിളിൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി വൺ ഇത് എൻ ഇ സി റൂൾ പ്രകാരമുള്ള ഫാക്ടറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ട്വൻറ്റി എം എം കോൺട്യൂട്ടിൻ്റെ ഫാക്ടർ ഫോർ സിക്സ്റ്റിയാണ് മാക്സിമം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേബിള് കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി വൺ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ കിട്ടും അതായത് ഈ ഡിജിറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോർട്ടീൻ നമ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഈ പൈപ്പിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന മാക്സിമം എണ്ണം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേബിള് കടന്നു പോകുന്ന എണ്ണം ഫോർട്ടീൻ നമ്പറാണ് ഇനി നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേബിള് കപ്പാസിറ്റി ട്വൻറ്റി എം എം കോൺട്യൂട്ടറിൽ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അതാണ് ഇനി പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേബിളിന് ഫാക്ടർ ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് വിവരിച്ചപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേബിളായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫാക്ടർ വന്നത് ബെൻഡുകൾ വരുമ്പോൾ പൈപ്പിൽ ഒരു ബെൻഡ് രണ്ട് ബെൻഡ് മൂന്ന് ബെൻഡ് എന്നിങ്ങനെ ബെൻഡുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ നീളവും കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബെൻഡുകളുടെ എണ്ണവും നീളവും കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഫാക്ടർ മാറി വരും ഇതിപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ഇത് അപ് ടു ത്രീ മീറ്റർ വരേക്കുള്ള ഫാക്ടറാണ് ഈ ഫോർ സിക്സ്റ്റി എന്നത് അത് തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഞാൻ വഴിയാ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം അത് കാൽക്കുലേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ സെവൻ സിക്സ് അതായത് ടെൻ നമ്പർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കേബിളാണ് ഈ പൈപ്പിൽ കൂടി മാക്സിമം കടന്നു പോകേണ്ടത്
നമുക്ക് ഈ ചാനൽ കൂടാതെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കൂടിയുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ഇ ടെക്സ് ഫോർ യു ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഗൂഗിളിൽ ട്രിപ്പിൾ ഇ ടെക്സ് ഫോർ യു ഡോട്ട് കോം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ് അതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പരമായ കൂടുതൽ ആർട്ടിക്കിളുകൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് ഞാൻ കൂടുതലും വിശദമായിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും ട്രിപ്പിൾ ഇ ടെക്സ് ഫോർ യു ഡോട്ട് കോം മുമ്പ് നമ്മൾ വിവരിച്ചത് സോളിഡ് കാൽക്കുലേഷനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാൽക്കുലേഷനുമാണ് അത് ഒരേ ഒരു സ്ക്വയർ മൂമിലുള്ള വയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ കാണിച്ചത് ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടു മീറ്ററും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കാൽക്കുലേഷൻ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇത് ടു മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ് ടു ത്രീ മീറ്റർ വരേക്കും ഒരേ കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഫോർ സ്ക്വയർ എം എം വയർ എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എം വയർ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എം വയർ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രീ മീറ്റർ പൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് എത്ര എം എമ്മിൻ്റെ പൈപ്പ് വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫോർ സ്ക്വയർ എം എം വയറിൻ്റെ സെവൻ നമ്പറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഉത്തരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക ഇത് കൂടാതെ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എ ബി എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ നമ്പർ മാത്രമിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക സിക്സ് സ്ക്വയർ എം എം വയർ ടു നമ്പേഴ്സ് ഫോർ സ്ക്വയർ എം എം വയർ സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് വയറുകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കോണ്ടിയൂട്ട് സൈസ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ എന്നെഴുതിയിട്ട് അതിൽ എത്ര എം എമ്മിൻ്റെ കോണ്ടിയൂട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എം വയർ എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എം വയർ സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ സ്ക്വയർ എം എം വയർ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോണ്ടിയൂട്ട് സൈസ് അതാണ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇഫ് യു ലേൺഡ് അബൌട്ട് ദി സെഷൻ പ്ലീസ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ബിലോ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാൽക്കുലേഷനും നമുക്ക് അടുത്തതായി നോക്കാം ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേബിളിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ബെൻഡഡ് കോണ്ടിയൂട്ട് കേബിൾ ഫാക്ടറാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒറ്റ അടിക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബെൻഡ് മുതൽ നാല് ബെൻഡ് വരെയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ പിന്നീട് വിവരിക്കും നിങ്ങളത് വാച്ച് ചെയ്യുക ഇതിനുള്ള ഈ ഇതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരെ ഇതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും അതിൻ്റെ ഫാക്ടറികളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഫാക്ടർ നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എയ്റ്റ് മീറ്ററും ഇതിൻ്റെ നേരെ പകുതി ഫോർ മീറ്ററുമാണ് ഇതെന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യമേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടില്ല അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ദിവസം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ടു ഫ
ഫോർ സ്ക്വയർ എമ്മും എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സിന് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരും ടോട്ടൽ ഫാക്ടർ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരും അപ്പോൾ തന്നെ ട്വൻറ്റി എം എമ്മിന് മുകളിൽ പോയി നിങ്ങൾക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയി അടുത്തത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എം വയർ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ സെവൻറ്റി ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എം വയർ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയറിൻ്റെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി വൺ ആണ് തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇതെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയറിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് സോളിഡ് വയറിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സിക്സ്റ്റി വരും സെവൻ സിക്സ്റ്റി വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഡബിളിനടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ക്വാണ്ടിറ്റിൻ്റെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ സെവൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിന് താഴെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ട്വൻറ്റി എം എമ്മിൻ്റെ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുക ട്വൻറ്റി എം എം ക്വാണ്ടിറ്റാണ് നമ്മൾ വീടുകളിൽ കൺസിൽഡ് വയറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി എം എമ്മിൻ്റെ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ എത്ര വയറാണ് നമുക്ക് ഡി ബിയിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എത്ര പൈപ്പ് ഇടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എം എമ്മിൻ്റെ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് അപ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ലെങ്ത് വരേക്കാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബെൻഡിൻ്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബെൻഡിൻ്റെ കണക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൂടി ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത സെഷനിൽ ബെൻഡിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി കേബിൾ കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റിസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ് ടു ത്രീ മീറ്റർ സ്ട്രേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ എം എമ്മിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ടു നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി എം എം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു എം എം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാല് പൈപ്പുകളുടെയും ഫാക്ടറികളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ഇത് കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വയർ ചാർട്ടും കാണാവുന്നതാണ് വയർ ചാർട്ട് ടെൻ സ്ക്വയർ എം എം വയറിൻ്റെ വരെ ചാർട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് വയറിൻ്റെ ഫാക്ടർ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളെ മുമ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് തേർട്ടി വണ്ണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എം വയറിൻ്റെ കേബിൾ ഫാക്ടർ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർ സ്ക്വയർ എം എം കേബിൾ ഫാക്ടർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എം എം വയറിന് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടറികൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ താഴെ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കായി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ കോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്നും ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റു വീഡിയോകളുടെ താഴെ മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്താണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് അതാത് വീഡിയോകൾക്ക് താഴെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉചിതമായിരിക്കും മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നന്ദി നമസ്കാരം